applications of of newton's second law very good applications of newton's second law newton er ditiyo sutrer application manan thik ache hm thik ache applications of newton's second law newton er second second sutrer hocche application uh, newton's second law jeta chilo f equal to derivative of p এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা তোমার স্পেসিফিক্যালি দুইটা কেস পেয়েছিলাম রাইট তার মধ্যে মোস্ট ইউজড কেস যেটা মোস্ট ইউজড কেস ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে f ইকুয়াল টু হবে a ইনটু a f ইকুয়াল টু হবে a ইনটু a এবার ধরো যে একটা বস্তুর কথা আমরা চিন্তা করি একটা ছোট্ট বস্তুর কথা আমরা চিন্তা করি এই ছোট্ট বস্তুর উপরে এই ছোট্ট বন্ধুর উপরে অনেকগুলা ফোর্স যদি अप्लाई করা হয় লাইক এইদিকে একটা এইদিকে একটা তারপরে হচ্ছে ধরো এইদিকে আরেকটা তারপর ধরো এইদিকে আরেকটা তারপর ধরো এইদিকে আরেকটা তারপর ধরো হচ্ছে এইদিকে অজস্র ফোর্স আসলে এটার উপরে আছে ধরো যেটা হচ্ছে f1 এটা হচ্ছে f2 এটা হচ্ছে f3 लब्धि कदर लब्धि प्रत्येक लब्धि के बसा तो चिंता करो तुम प्रत्येक लब्धि एफ नीट धर जो प्रत्येक लब्धि धर एदी के एफ नीट नीट फोर्स टोटाल फोर्स नीट फोर्स इक्ल टू कत लेखा जाट फोर्स इक्ल टू लेखा जाफ ओन प्लस एफ टू भेक्टर प्लस एफ थ्री भेक्टर ए रखम करते करते एफ एन पर्त प्रत्येक भेक्टर जोगफल हम एफ नेट इक्ल टू कत जत गोर्स आज सब गोर्स फल और एफ इक्ल टू एम एक्चुअली फोर्स थे तक टोटाल फोर्स बेर तर एफ नेट इक्ल टू बसब हम इन टू ए के नेट बोलते ख्याल टोटाल बस्तु एक तलर उपरे बस्तु एम बस्तु एम बस्तुर फोर्स एप्लैन 
একটা হচ্ছে ডান দিকে ধরো এবং আরেকটা ধরো হচ্ছে বাম দিকে একটু পরে এত রং চং মিশাবো না ঠিক আছে প্রথম প্রথম একটু রং চং দিয়ে পরাই প্রথম প্রথম হচ্ছে ইন্টারেস্টিং করে নিতে হয় পরে বোরিং করে ফেলে সমস্যা হয় না আচ্ছা এফ ওয়ান এবং এফ টু ঠিক আছে দুইটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তাহলে ধরি ধরি এফ ওয়ান গ্রেটার দ্যান এফ টু তাহলে আমাকে বলো কমেন্টে যে বস্তুটা কোন দিকে যাবে বা কোন দিকে যাবে না বস্তুটা বলো বস্তুটা তরণ কোন দিকে হবে বা বস্তুটা লব্ধি বল কোন দিকে হবে আগে সেটা বলো ডান দিকে নাকি বাম দিকে বস্তুটা লব্ধি বল কোন দিকে হবে ডান দিকে নাকি বাম দিকে ডানে নাকি বামে ডান দিকে সোজা হিসাব যেদিকে ফোর্স বেশি সেদিকেই যাবে তাহলে নিট ফোর্স যেটা সেটা হবে হচ্ছে এফ ওয়ান থেকে এফ টু মাইনাস হবে আর এটাই কলটা হবে এম ইন্টু এ তাহলে তুমি এখান থেকে চাইলে এটা বের করতে পারো এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু বাই এম এগুলা দেখো মুখস্ত করে কোন জিনিসটা এগুলা জাস্ট নিজেরাই পারবা যতগুলা কেস করাচ্ছি প্রত্যেকটা কেস থেকে আলাদা আলাদা ম্যাথ হতে পারে এবং কোনোটাই মুখস্ত করার কোনো দরকার নাই জাস্ট থিওরিটা দেখবা যে কেমনে হচ্ছে এবং থিওরিটা নিজে নিজে করার অ্যাবিলিটি যখনই তোমার গ্রোথ গ্রো হয়ে যাবে তখনই বুঝতে পারো তুমি পারবা ঠিক আছে তখনই বুঝতে পারবা যে তুমি পারবা আচ্ছা তো কেস ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ধরো যে এক্সাম্পল যদি একটা ধরি ধরো যে দশ কেজির ভরের একটা বস্তু আছে এটার উপর আমরা দুইটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম বিশ বিশ নিউটন এদিকে এবং এদিকে হচ্ছে পনেরো নিউটন আমি যদি বলি নিট তরণটা কত তাহলে নিট তরণ হচ্ছে নিট বল বাই ভর নিট বল কত হবে বিশ বড় না কি পনেরো বড় বিশ বড় বিশ মাইনাস পনেরো আর নিট ভর কত নিট ভর তো হয় না টোটাল ভর মানে ভর একচুয়ালি দশ তাহলে পাঁচ ভাগ দশ বা পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এটা কোন দিকে থাকবে যে দিকে নিট বল আছে সেই দিকে তো ডান দিক বরাবর ডাইরেকশন হবে ঠিক আছে ডান দিক বরাবর ডাইরেকশন হবে কেস টু এবার ওই যে বস্তুটা আছে এবং বস্তুর নিচে একটা তল আছে ভালো কথা ভাই বস্তুটা নামবে না নামো আহা এভাবে না আঁকাই আগে তল আঁকাই পরে বস্তু আঁকাই আচ্ছা এম ভরের বস্তু আছে আর এখানে কি আছে এখানে হচ্ছে তোমার আমরা বলটা এবার প্রয়োগ করবো একটু আলাদা ভাবে কেস টু হ্যাঁ এটা তো বল প্রয়োগ করছি একটু আলাদা ভাবে লাইক হচ্ছে এইভাবে একটু বাঁকাতার ভাবে কেস টু আগেরটাতে পুরোপুরি এক অক্ষ বরাবরই সবকিছু ছিল ওয়াই অক্ষের কিচ্ছু ছিল না নাথিং এলস ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো চিন্তা করাই লাগে নাই আগেরটাতে এবার এবারে একটু বাঁকাতার ভাবে আছে তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর চিন্তাগুলো করতে হবে তো ধরো এফ বল অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং আমি বলেই দিলাম যে এই অনুভূমিকের সাথে যে কোনটা অনুভূমিকের সাথে যে কোনটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থেটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থেটা তাহলে এফ এর দেখো দুইটা উপাংশ থাকবে এফ এর দুইটা উপাংশ থাকবে কি কি थे এম ভরের বস্তু যখন এখানে থাকবে তখন দুইটা অবভিয়াস ফোর্স মানে থাকবে না থেকে যাবে না এরকম দুইটা ফোর্স আছে তারা কি কি তারা হচ্ছে যথাক্রমে সম্মান দিয়ে বলতে হবে তাদেরকে যথাক্রমে এম জি নিচের দিকে আছে এবং এম জি যখন এখানে আছে তখন তল কি করবে একটা প্রতিক্রিয়া বলতে দিবে তোমাদের প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পড়াইছিল আমি তো তল একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে রাইট তল একটা প্রতিক্রিয়া বল দিবে তো এই তলের প্রতিক্রিয়াটা থাকবে হচ্ছে উপর দিক বরাবর আর তাহলে খেয়াল করো নিচের দিকে এমজি আছে এবং উপর দিকে আর আছে এরপর থেকে এরপর থেকে এই পরের কেস থেকে যখন পড়াবো তখন যখন এম ভরের একটা বস্তু আমরা দেখব সোজা একটা তলের উপরে আছে তখন দুইটা জিনিস মানে পার বাই যেরকম তোমরা ম্যাপ না পারলে যে কোনো একটা ম্যাপ মনে করো পরীক্ষায় আসছে ম্যাপ পারতেছো না তাও তো নিচে লেখে দাও যে আমরা জানি এতটুকু তো লেখো 
ভি ইকাল টু এত ইউ ইকাল টু এত তাই না এগুলো তো লেখো আর কি সো আমরা জানি জায়গায় রিপ্লেস করবা এটারে আমরা জানো বলতে এম বড় একটা বস্তু আছে মানেই আমরা জানি নিচের দিকে এম জি আছে উপরের দিকে একটা আর আছে একটা তলের উপরে যখন একটা বস্তু থাকবে তখন নিচের দিকে এম জি উপরের দিকে আর থাকবে ঠিক আছে সো আমরা জানি না লেখা লেখা বাদ দিয়ে ভালো জিনিস লেখো নিচের দিকে এম জি উপরের দিকে আর আর এখানে এই ফোর্সটা ছিল এটাকে ঠিকঠাক করে ফেলছো তুমি এবার এবার এখানে অক্ষ কয়টা এবার এখানে অক্ষ হচ্ছে দুইটা এক্স অক্ষ এবং অয় অক্ষ আচ্ছা একটু এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশনটা আগে লেখার চেষ্টা করবো সবসময় ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশনটা আগে লেখার চেষ্টা করবা এক্স অক্ষের ইকুয়েশনটা পরে লেখার চেষ্টা করবা ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশনটা আগে লেখার চেষ্টা করবা কেন কারণ হচ্ছে ঘর্ষণ যখন পড়াবো তখন বুঝবো যে ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশনটা আগে লাগে এক্স অক্ষের ইকুয়েশনটা পরে লাগে সো ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশনটা আগে লিখবা সবসময় ঠিক আছে তাহলে ওয়াই অক্ষর বরাবর ইকুয়েশনটা আগে লেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর বস্তুটা উপরেও যাচ্ছে না নিচেও যাচ্ছে না আসলে বস্তুটা উপরে নিচে নাচন কোদন করতেছে না তার মানে উপরে যেদিকে যেরকম বল আছে নিচেও একই রকমই বল আছে উপরে কোন কোন ফোর্স আছে উপরে কোন কোন ফোর্স আছে উপরে আছে এইটা এফ সাইন থেটা আর এবং নিচের দিকে কোন ফোর্স আছে নিচের দিকে আছে হচ্ছে এমজি তাহলে উপরের দিকে যেগুলো ফোর্স সেগুলোকে লেখ উপরের দিকে ফোর্স হচ্ছে আর প্লাস এফ সাইন থেটা थे डान दिख बराबर बराबर फोर्स क्या देखे बोला बराबर फोर्स क्या बराबर फोर्स आरोप तरण लम्ब प्रतिक्रिया बस्तु तरण चाहले बेर करते तल लम्ब प्रतिक्रिया बेर करते वस्तु तरण बेर करते